Moin und herzlich willkommen zur siebten Episode unseres Miss Survival Let's Plays. Wir stehen hier am Ende der Straße, haben dieses Camp noch vor uns zu looten. Allerdings ist mein Rucksack dermaßen vollgestopft, dass ich denke, es macht Sinn, entweder nach Hause zu fahren, erstmal ausladen, wieder herkommen. Oder aber auch, ich werde mal die Karte einblenden. Ihr seht jetzt Ende der Straße, oben im Norden, da sind wir. Und wenn man etwas südlicher guckt, da ist ein Shelter Point. Hier direkt in der Nähe müsste der sein. Und dann ist noch einer etwas südlicher. Also da bei dem, bei dem See, wo auch der Wohnwagen stand. Und das wären ja mindestens vier Slots, die wir freischalten könnten. Dann könnten wir hier diesen Campingplatz oder diesen, diesen, dieses Lager hier gleich noch in einem Rutsch irgendwie leer machen. Und ich will mal gucken, ob wir hier diesen Shelter irgendwo finden, ohne dass wir jetzt einen Bär in die Arme rauschen. Aber es müsste eigentlich hier irgendwo direkt hier sein. Der ist gar nicht so einfach. Der ist gut versteckt, wenn er hier ist, auf jeden Fall. Hier ist ein Weg. Das deckt sich auch mit der Karte. Ist hier irgendwas? Nee. Das ist ja auch direkt neben der Straße. Also der ist nicht so einfach zu finden, wie es scheint. Ich sehe hier echt keinen. Hier ist dieser breite Weg. Okay. Der ist ja auch auf der Karte eingezeichnet. Wenn wir einmal hier oben gucken. Ist hier unten irgendwas? Hm, also wenn, dann ist der richtig gut versteckt. Den kann ich jetzt so nirgendwo ausmachen. Gut, dann versuchen wir erstmal den anderen zu greifen. Der müsste ja hier irgendwo sein. Da ist der... Da ist ja hier der Tümpel. Und dann müsste das hier hoch irgendwie sein. Mal, mal sehen, ob wir den finden können. Hier ist schon dieses Auto. Ähm das müsste dann irgendwie in die Richtung gehen. Ha, hier. Das ist schon mal gut. Den nehmen wir. Super. So, dann haben wir schon mal zwei Slots mehr. Aber wo der andere ist, Mensch. Hm. Also rein, wenn wir jetzt mal, ich gehe mal wieder in nördliche Richtung. Wir müssten eigentlich direkt drauf zukommen. So uns dann nicht irgendwie ein Bär dran hindert. Jetzt hier, da ist einer. Also die sind natürlich auch echt gut getarnt, diese Shelterteile, ne? Hier immer so ein bisschen rumluschern an der Kante, dass der hier unten irgendwo ist. Da hinten ist der Bär. Ne, hm. Der ist echt schwer zu entdecken. Also ich sehe den jetzt so nicht. Gut. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zum Auto. Dann haben wir jetzt aber erstmal zwei Slots wieder frei. Vielleicht finden wir den nochmal bei einer anderen Gelegenheit. Ich bin jetzt wahrscheinlich dreimal dran vorbeigelaufen. Ja, 
Okay, gut. Gucken wir hier nochmal eben im Camp. Da ist keiner, da brauchen wir auch keine Waffe. So, mal einmal sehen, was wir hier noch so finden. Da ist eine Axt, die nehme ich nochmal mit. Oh, da ist auch was zu essen. Das ist gut. Und wenn wir erstmal was trinken. Die verhaften wir auch gleich. Und dann müssen wir ja auch nach Hause und den Bären irgendwie noch verarbeiten, bevor uns in der Tasche gammelig wird. So, ein Slot hätte ich noch. Hier ist nichts. Da ist das. Komponenten. Das Brett geht schon nicht mehr. Ist jetzt aber auch nicht wirklich weltbewegend. Stoff kriegen wir noch rein. Die gehen auch noch. Holz und Bretter können wir drauf verzichten. Einmal auf die Wohnwagen rauf gehen. Das geht aber auch schon nicht mehr. Also wir sind echt am Limit hier. Ist hier irgendwie Munition? Nee. Okay, gut. Ab nach Hause. Bier verarbeiten. Und auch schon mal den Darm aufhängen, damit wir dann möglichst schnell auch zu unserem Bogen kommen. So. Ups, nicht gegen die Leitplanken oder gegen die Begrenzungsfehle. So. wir hier ein ordentliches Stück mal so heizen. Dann sind wir ja auch gleich schon wieder zurück. Das geht ja hier schnell. So, fahr mal etwas langsamer und fahr mal da so rein. Lass die Karre heile. Nicht noch hier jetzt auf dem letzten Meter einen Stunt mit dem Wagen machen. Jo, das ist schon unsere Einfahrt. Der klingt immer so ein bisschen übertrieben gequält, der Wagen, ne? Also irgendwie schaltet der nicht. Der hat nur einen Gang. So, gehen wir um die Ecken. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Haus hier abreißen kann, diese Hütte. Das würde ja meine Einfahrt ein bisschen äh, verbreitern, ne? So. Zack. Taschen sind voll. Müssen wir erstmal ausleeren. So. Da haben wir auf jeden Fall was für diesen Schrank. Äh, da war noch eine. Das sieht doch schon richtig brauchbar aus hier mit unserem Bestand. So, dann haben wir hier die Platinen und den Stoff und den Zucker und Nähzeug tun wir damit rein. Bretter haben wir hier. So, dann haben wir... Werkzeug. Ne, da haben wir ja gar nichts. Weil Tabletten haben wir. Die können wir da noch mit drauf packen. Feder ist dieser Crafting-Schrank. Waffe. Ja, Messer. Pistole. Ja, da sind wir jetzt aber mittlerweile auch gut bestückt. Äxte. Fünf Stück in Reserve. Nicht schlecht. So, Darm hatten wir, glaube ich, nur vier Stück. Auf da. So, der braucht lange, bis er getrocknet ist. 
einmal das Fett holen. So. Die acht Stück. Und dann werde ich auf jeden Fall das nicht alles an Fleisch braten. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal Trockenfleisch herstellen. Das hält sich ja länger. So. Haut können wir noch nicht aufhängen. Müssen wir erstmal irgendwie in irgendeinen Schrank basteln. Nehmen wir mal den hier vorne. So. Brennholz. So. Den mal anfeuern. Vier Stücken mal da drauf. Das ups, erstmal umschalten. So. Das da oben rein. Kleinen Moment dabei stehen bleiben. Bloß nichts anderes machen in der Zeit. Ach nee, Medium, Medium will ich noch nicht. Nein. Well done, bitte. Jo. So. Drei Stück will ich zu Trockenfleisch verarbeiten. Ich muss eigentlich mal gucken, wie viel Salz ich noch habe. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier, bis das fertig ist. Wie lange braucht das Fett? Oh, das sind große Stücke, das dauert. Da müssen wir auch noch mal einen Schrankplatz für finden. Das brauchen wir zum Beispiel, um Streichhölzer und sowas herzustellen. Davon haben, müssen wir nämlich auch welche nachproduzieren. Da haben wir gar nicht mehr so viel. So. Wie viel... Ne, wo hatte ich das Salz? Hier habe ich Salz. Oh, drei Stück. Ne, das reicht nicht weit. Mal gucken. Mal gucken, was wir damit jetzt machen können. Einmal nur. Okay. Gut. Dann wird es etwas weniger Trockenfleisch diesmal. Das hängen wir mal mit dazu. So. Dann brutzeln wir den Rest noch weg. Wie sieht es hier aus? Gut. Boah, da haben wir jetzt aber auch erstmal zu essen. Genug zu essen im Haus. Dann müssen wir den nächsten Nebel abwarten, dann kriegen wir auch wieder Salz. Das wird bis vor die Haustür geliefert, munkelt man. <lacht> Na, nun mach mal. Jo. Lecker Bärensteak. So. Was sagt denn mein Hunger? Jo. Kannst du gleich eins essen. So. Die trinken. Sehr schön. Da können wir gleich nachlegen. Zack. 
Perfekt abgetimt. So, dann werden wir das Holz nochmal verlängern. Zack, dann reicht das auch. Dann können wir uns mal Streichhölzer basteln. Habe ich die Pforten zu? Nein. So. Einmal gucken. Streichhölzer dauern nämlich ziemlich lange. Fünf Stunden? Nö, dann machen wir nur zehn Streichhölzer. Das muss erstmal reichen. Dann kommt auf jeden Fall die Kohle hier mit rein. Die Stöcker kommen da wieder rein. Die Streichhölzer, die kommen hier mit dazu. Können wir den auch schon wieder klar machen fürs nächste Mal. Denn das Fett müsste eigentlich durchgelaufen sein. Ja, wunderbar. Haben wir hier knapp 2 Liter Treibstoff erzeugt. Das ist doch gut. So, das packen wir da wieder zu. Den räumen wir schon mal aus. Das geht damit hin. So. Die Verbände packe ich da runter. Salz kommt wieder in den Schrank. So. Gut. Das jetzt alles in der Tasche zu behalten, ist natürlich blödsinnig. Ich könnte eigentlich mal, bevor die mir wieder schlecht werden... Moment, 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 Moment. Wir haben doch jetzt schon das Upgrade der Werkbank. Und da gibt es doch irgendwo... Wo war denn das? Da! Die Tierfalle. Was kostet... Vier Komponenten, vier Bretter, ein Tape, acht Nägel. Vier Komponenten... Hier Bretter. Dann war das noch Tape, ne? Kriegen wir die schon gebaut? Ja. Dann will ich so eine haben. Da können wir nämlich, glaube ich, auch Kartoffeln reinschmeißen. Und bevor die uns vergammeln, können wir ja versuchen, damit irgendwelches Viehzeug zu, zu fangen. Packen wir die mal auf die drei. Nehmen uns mal einen Köder mit. Mal sehen, wo wir die hinstellen. Hier, so an die Bäume oder so. Keine Ahnung, was da reinkommt, was die Falle fängt. So. Einmal die Kartoffel da rein und die Falle aktivieren. So, ein <lacht> Käsestück. Geil. So, das hätten wir auch erledigt. Lassen wir uns doch mal überraschen. So, wie sieht es denn hier an der Wasserfront aus? Da haben wir den Eimer. Da können wir mal einmal hier den Purifier entleeren. Und das saubere Wasser mal in den hier rein tun. Schön finde ich, dass es hier unten angezeigt wird. Also falls man sich unsicher sein sollte, welches Wasser man da gerade am Wickel hat, dann kann man da das sehen. Das finde ich gut. So, das mal auskippen. Und dann können wir den nämlich auch gleich wieder anschmeißen. Der rödelt ja immer ein bisschen. Zehn Liter. Und nochmal. So, noch geht das mit dem Wasserverbrauch. Spätestens wenn wir dann die Distille haben, dann fängt es an, dann müssen wir richtig Wasser. Dann verbraten wir richtig Wasser. Das proppen wir da wieder rein. So. Dann brauche ich noch mal Brennkrams. Noch mal einmal Streichhölzer abzwacken. Und das brauche ich. 
Äh, Feuerholz, ne? Ja. Äh, vergessen. So. Und los geht's. Und dann kann ich auch mal ein bisschen was hier von dem Holz wieder verwurschteln. Brauche ich ja wieder ein bisschen Feuerholz. So. Die kriegen wir. Ja, 30 Stück. Dann haben wir erstmal wieder Ruhe. Perfekt. So. Das mal hier rein. So. Den Sechser. So, dann ist der Schrank auch wieder in Ordnung. Das Tape, die, die Nägel, die Nägel können wir oben schon mal. Moment, wie viele Blätter haben wir? Eins. Ja, da kommen wir nicht weit. Aber ich glaube, die Nägel konnten wir oben noch einbauen in unseren in unser Gestell hier, ne? Ja. Noch fünf Seile. Okay. So. Da haben wir noch ein paar Restnägel. Das ist die Schublade. So, erstmal alles wieder wegsortieren. Okay, aber das Fleisch, da ist ja... Dann ist jetzt im Grunde genommen das nächste, was ansteht, ist ein Kühlschrank. Und da ist jetzt die Frage. Wir haben die Möglichkeit, uns einen zu bauen. Müssen wir eben einmal gucken, was kostet der Spaß? Ein Zahnrad und das haben wir im Moment nicht. Können wir jetzt auch so schnell nicht ja, dann müssen wir erst eine Schmiede bauen, um an einen Zahnrad ranzukommen. Ich weiß, es gibt, ähm, es gibt hinten in der, in der Stadt, oder zumindest in dieser Siedlung, da gibt es ähm, ein Haus, wo man sich in den Kühlschrank greifen kann. Und das ist, ähm, also dieses hier ist ja der große Kühlschrank mit 20 Slot. Und dieses ist der kleine Kühlschrank mit 10 Slot. Aber der, der da in der Siedlung ist, ist dieses Modell allerdings mit 20 Slot. Und dann würde ich eigentlich sagen, das wäre so ein Ding, da könnte man jetzt schon mal dann sich einfach mal aufmachen zu Fuß, weil man muss den ja auch zurückschleppen ähm, und den dann holen. Das heißt, ich würde mich jetzt hier einfach mal früh schlafen legen. Geben wir ihm mal 10 Stunden. Und dann isst er was und dann macht er sich auf den Weg in Richtung Siedlung. Da können wir dann auf jeden Fall das Haus dann auch schon mal irgendwie looten, wo der Kühlschrank drin ist. Das Wasser fülle ich nochmal auf. So. Da ist ja schon wieder genug drin. So. Ja, würde ich sagen. Den Kanister können wir mal mitnehmen. Es kann ja sein, dass wir ähm, Autos noch finden. Werkzeug würde ich aber auslagern wollen. Die muss ich ja nicht mitschleppen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Kühlschrank hole. Die Brechstange bleibt natürlich. Jo, dann sind wir doch eigentlich. Haben wir noch ein bisschen Platz. Ein bisschen was kann man dann auch in den Kühlschrank proppen. Ja, würde ich mal sagen. Spontan mal in Richtung Siedlung eiern. Dann müssen wir hier wieder an dem Turm vorbei. Geradeaus über die Felder. Und wir sparen uns das Zahnrad. Was wir jetzt erst mühselig suchen müssten. So, kommen wir hier lang, ohne uns die Hacken zu brechen. Dann können wir auch den Bär umgehen, der da unten wahrscheinlich rumschleicht. 
Ja. Das sieht ja toll aus, ne? Also mal ganz ehrlich. Wow. Das ist echt cool gemacht, ey. So, da hinten bei den Windrädern, da ist nämlich dann das Militärgelände. Und da ist dann auch die Mine. Zu der kommen wir einfach später nochmal. Das ist jetzt noch ein bisschen früh. Da brauchen wir erst eine Schmiede. müssen wir uns erst eine Spitzhacke craften und so, bevor wir da bei der Mine was werden. Boah, das sieht schon echt irre aus. Das ist toll gemacht, dass man so weit gucken kann. Obwohl das alles immer so ein bisschen dunstig und diesig ist und so, aber das sieht schon echt super aus. So. Da sind wir nämlich auch gleich schon da. Das ist nämlich hier das letzte Haus. Das da oben, was man von hier oben, äh, von hier unten schon sehen kann. Da ist dieser Kühlschrank drin. Hier ist das Militärgelände. Da hinten, wo dieser Schlauch so runter geht, da geht es in Richtung Mine. Boah, Flash! Geil. So, und da oben ist das Haus. Boah, sieht das irre aus. Nett gemacht. So, und soweit ich mich erinnern kann, sind da Leute drin in dem Haus. Was sagt denn? Die sagt gar nichts. Dann nehmen wir mal die. Da haben wir noch acht Schuss. Ich glaube, das waren sogar ein paar mehr. Einer ist da auf jeden Fall geflitzt. Ja. Na? Ich würde euch gerne ein bisschen dosiert genießen. nicht gut. Das war nicht gut. Wo ist denn der hin? Lauf mal. Bitte. Das war nicht gut. Einmal Verband anlegen, bitte. Das war gar nicht gut. Ich habe keine Schusswaffen mehr. Es geht eigentlich nur noch die Kamikaze-Methode. Komm mal her. Nee, nee. Uh -uh. Dich nehme ich gleich noch mal. So, erst noch mal wieder verarzten. Das hier. Oha, mein Leben sieht ganz schön... Also entweder hopp oder top. Entweder super teurer Kühlschrank oder gerade noch geschafft. Der schleicht, der steht da. Wenn der sich jetzt nicht umdreht, dann kriege ich ihn. Ja. Da ist noch einer. Wow. Geh weg. So. Da am Arm bin ich da auch noch irgendwie am... Ja. 
da ist nicht mehr viel Leben. Also entweder klappt das jetzt. Ich muss mal eben einmal dieses Bleeding da abwarten. <lacht> okay. Gut. Wir trinken. Ach nee, brauchen wir gar nicht. Trinken brauchen wir gerade nicht. Ja, gut. Ähm, ja. Wo ist der? Ich kann den nicht sehen. Wo lungert denn der rum? Alter, wo ist denn der? Der kann ja nur dahinter sein, oder? Oder ist der oben? Da ist noch so eine Nische, da könnte er sein. So, hopp oder top. Ja. Zack. So, das hat natürlich meiner Wunde jetzt nicht unbedingt gut getan, aber das ging gerade noch mal so in Ordnung. Hui. Ein Hase. <lacht> okay. Laufen ist jetzt nicht. Dann reiße ich mir wahrscheinlich alles auf. Da ist das Objekt der Begierde. Der zehnfach, äh, 20-fach Kühlschrank, den wir mit nach Hause nehmen. Das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich werde jetzt erstmal kurz Luft holen. <lacht> und dann werden wir natürlich in der nächsten Episode das Haus nochmal gründlich looten. Und diesen wohlverdienten Kühlschrank mit nach Hause nehmen. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich würde mich freuen, euch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Ich wünsche euch noch wie immer einen zauberhaften Tag und sage danke fürs Zuschauen und tschüss.